ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವರೊಂದು ಕನಿಕರ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ಆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋದಿಂದ ಈ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರಂತ ದಿನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಿಗಿತ್ ಕೈಗಳಿದೆ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದ ಆ ಮೂರು ಬಿಗಿತ್ ಕೈಗಳೇನು ಅಂತ ತ್ರೀ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಯಾರ ಹೇಳ್ಬೋದ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ರಿ ಆ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಆ ದೇವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರನೇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರುವಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಂತ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮ್ಯ ರೂಪದ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನಗಳಂತಿದೆ ಅದರ ಕಾಲಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಕಾಲ ಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ತಲೆಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓದುವಂತ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಓದುವಂತ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಈ ಮರಣ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಡಿ ಶಿವೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾರ ಒಂದು ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಳಿ ಅದನ್ನ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್
ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸೋರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರುಗಳು ಸುಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಾಗಿರೋಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಎಣಿಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಳೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೀದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಓದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆ ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಡ ಬೈಬಲ್ ಕಾಣ ಆಗ್ತದ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿರುವುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೇ ಕೇಳಿ ಈತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೇ ಹೌದೆಂದು ತಿಳುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹ್ಮ್ ಈತನು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರುಗಳು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ರಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರುಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಲೋಕ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜನಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅವ್ನ ಸೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳೇ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆದ್ಕೊಂಡಂತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂತಿರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವತಃ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾಕಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೋಕ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಾರ್ತಾ ಸಾರ್ತಾ ಎಲ್ಲರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದೇವರಾಜ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸತ್ಯವೇ ಅದು ಒಪ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ನೋವನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜನಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಮದುವೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಜಳಪಳೆಯ ಬಂದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಜ್ಞನೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ಜನಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃತಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ಗಳ ಇಡೀ ಲೋಕ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವರ ಸ್ವತಃನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಅನಿಲ್ ವಲಿಕರ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಅನಿಲ್ ವಲಿಕರ್ ಬದರ್ ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಇದೀರಾ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಜೇವಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದೋ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದ್ಯ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಕಾಂಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಕಾಂಚನ ನಗನೂರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರ ಓದ್ಬೋದಾ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಸುಂದರ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಕಾಣ ಬೈಬಲು ಇದೆಯಾ ಆಗ್ತದ ಹೆಲೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರಿ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೋದ ಆಗ್ತದ ಆಗೊಂದಿಲ್ರಿ ಚಸ್ಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ಬರ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಹೌದ್ರಿ ಸರ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಣೆ ಅಂತಾರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಮರ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಓದಿ ಹಾ ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರ ನೀತಿವಂತರನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ ದೇವರು ಯಾರ್ದನೋ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಡಂತ ದಂಡನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದನ ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದ್ತೀರಾ ಗಲಾತಿಯ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಯದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ತಮ್ಮ ನಿಗೋ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ರು ನೀತಿವಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟೇ ಒಬ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ದ್ರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಗೂ ಇದೆಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ನಾವ್ ಅದ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ತಿದ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಎದೆ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇಕಂತ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಬರೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗದವರಾಗ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ದರೆ ಇರ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಪಾಪಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನೀತಿ ಬಂತನು ಒಬ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಬಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪಾತ್ರಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿನ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೂ ನರಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಿಗ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಹಂಗ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಡೀ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೇಳಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ ಕೆಲಸನ ದೇವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಮಿಕ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತ ಅನ್ನೋರಿ ಸತ್ಯ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ವಚನ ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ತಿಮ್ಮತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಒಂದಿನ ತಿಮ್ಮತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಅನಿಲ್ ವಲಿಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓದ್ಬೋದ ಫಸ್ಟ್ ತಿಮ್ಮತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನಿತ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರನೇ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸಾರ್ವಭೌನಾಗಿಯೂ ಅಪೋಸ್ತನಾಗಿಯೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯಧನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ವಿಮೋಚನಾ ಕ್ರಯಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಗೇವ್ ಇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ವಾರ್ತೆ ಆಂಟಿ ಲೂತ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಟಿ ಲೂತ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಏನ್ರಿ ಬಟ್ಟ ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಅಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡದೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಆಗದಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಪ್ಪ
ಇದು ನಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಖಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದನ ಆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಬರೆಗೆ ಬರೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಏಟಿಗೆ ಏಟು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು ಆಹಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ನೀತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಏನ್ರಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ದಂಡನೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜೀವ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ತಕ್ಕಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬರೆಗೆ ಒಂದೇ ಬರೆ ಅದರ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು ಇದು ತೀರ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರೇನ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಬ್ರೆ ಒಬ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ದೇವರ ನೀತಿಯ ತಕಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೊಡ ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಿದ್ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಒಂದ ಎರಡ ಮೂರ ನಾಕ ಅಥ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಒಂದೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಜೀವನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕಾಯ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೊಡಕಾಗ್ತದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಆಗ್ತದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ದ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ವಾಕಿದ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ದೇನು ದೇವರ ನೀತಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂತಿರಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂತ ಇರಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆ ಆಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮನು ಮೂಲ ತಂದೆ ಆಗಿರಂತ ಆದಾಮನ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ತನ್ನ ತಿರಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಹೇಗೆ ಯಾತ ಕೊಟ್ರು
ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವರವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಡವಾಡಿ ಕಂಡು ಕಂಡುಕೊಂಡರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರ ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಆದಾಮಿಂದ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ಗೆ ಈ ತಿನ್ಬಾರ್ದ ಇಂತ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿದ್ ಯಾರು ಆದಾಮನು ಅವನೊಬ್ಬ ತಿಂದ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ತಿಂದಿದ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೊಡೋಂತ ಸಂಬಳ ಏನಾಯ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ದಂಡನೇನ ದೇವರು ಆದಾಮನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮನ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತತಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓರಸ್ಬಿಟ್ರು ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ತಳ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಓದಿ ವಾಕ್ಯನ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ರೆಬೆಕಾ ಸ್ಟೋರ್ ಬದ ರೆಬೆಕಾ ಹೊಸಮಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದ್ಬೋದಾ ಹಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಆಹಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಏನಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡದಲ್ಲ ಆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ಅದು ಬಂತಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಒಳಂಪಡ್ಸೋದ್ರಂತೆ ನೀ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ತರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಎಣಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಸ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ವ ದೇವ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ಕಿವಿ ಇಲ್ವಾ ನನ್ ಕೂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿಸ್ಕೊಪ್ಪಡು ಕಾಪಾಡು ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪುಟ್ಟು ಕಂದ ಏನ್ರೆ ಲೋಕ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯನೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಒಂಥರ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೋಕನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪಾಪ ನಮ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮನು ಈಡೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದ್ ದಂಡನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಎತ್ತನಿಂದಲೂ ನಾನು ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಪಾಪಿಯೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಓದಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐದು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ದ್ರೋಹಿಯೇ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ರವೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ
ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಪಾಪ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹ ಏನ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಇಂಥದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಂಥದ್ ಮಾಡದೆ ಮರಣದ ವಿದ್ಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಮರಣ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರಣನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಂಗ್ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಾಮಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರಂತೆ ಹೇಗ್ ಸತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ದರೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸರಿ ಜನಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರಣನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅದು ಹೊಂದೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಪಾಪ ದಂಡನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಬಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪಾಪ ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲ ಆದಾಮಿಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಆ ಆದಾಮನು ಬರಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದಾಮನು ದೇವಾಗ್ನೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಾಮನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಾಮ್ ದೇವರಾಗ್ನೆ ಮೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಂತೆ ಹಂಗ್ರ ಇದು ಹೇಗ್ ನಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನಕ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆದಾಮಿಂದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರಂತೆ ಒಳಗಾದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಆದಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದಾರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಒಬ್ನೇ ಕಾರಣ ಆದಾಮಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತಿ ಎಲ್ಲಾರು ದೇವ್ರ ಮಾಡಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾ ಆದರೆ ಸರ್ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹಿಡಿದು ರೀ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಓದಿ ಆ ಆದಾಮನು ಬರಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬಾತನಿಗೆ ಸೂಚಕ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆದಾಮನು
ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ ಹದಿನೈದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತೈದ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದನೆಂದು ಬರೆದದೆ ಬರೆದದೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನು ನೋಡಿದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಹಂಗಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಬ್ರು ಆದಾಮ್ ಇದಾರೆ ಇದ್ಯಾರಪ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಇದ್ಯಾರು ಕಡೆ ಆದಾಮನು ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇವಾಗ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂತವನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತವರೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನ ಎಂತವನು ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತವರೇ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಸಾಲವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ನೋಡ್ರ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರಂತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಕರ್ತನ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ಹಂಗ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಓದಬೇಕು ಆಯ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಇಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಆದಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಂದತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆದಾಮನ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಂತೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ ಬಂದಂತೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಆದಾಮನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಕೂಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಯೇಸು ಆದಾಮಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನೇನ್ರಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರೂ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಿಂಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪಸ್ಲು ಪೋಲು ನೀತಿವಂತರ ಜನ ಅವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಮಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರ್ದು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೂತರು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಾಮಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರ್ಗು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವದೂತರ್ಗು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವದೂತರ್ ಮನುಷ್ಯಂಕಿತ ಮೇಲೆ ಇದಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವದೂತರು ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ನೀವೇ ಓದ್ಬಿಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಇಷ್ಟರ್
ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವದೂತ್ರಿಗಿಂತ ಹಂಗಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರಿ ಸರ್ ದೇವದೂತ್ರು ಮನುಷ್ಯಂಗಿಂತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೇವದೂತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಈ ಬೆಲೆನ ದೇವರು ನೀತಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನೂರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಬೆಲೆ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತ್ರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿಪ ಹಳೆ ಓಡಂಬಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋರು ಗೊತ್ತಾ ಹೋರಿ ಎತ್ತುಗಳು ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಸಿ ಏಕೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರ ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಿಬ್ರೆಯರು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಬ್ರೂಸ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಿರಾ ಯಾರದ್ರ ಓರಿಗಳ ಮತ್ತು ಓತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಓರಿಗಳ ಓತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪನ ಏನ್ರಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಸಾಧ್ಯನ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಓರಿಗಳ ಓತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ವೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ ಇದು ಬೆಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಿಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ ಬೇರೆ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವ ದೂತ್ರ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ನ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೂಲೋಕ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಾಮ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಈಡ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಮಿಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋರಿಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಬೇಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿ ಕುಕ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಿವಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಣ ಇದಕ್ಕಾಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಆ ರಬೆ ಕಷ್ಟ ಓದಿ ಇಬ್ರೆಯರು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ರಬೆ ಕಷ್ಟ ಓದ್ಬೋದ ಇಬ್ರು ಟು ನೈನ್ ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬಾತನು ಅಂದರೆ ಏಸುವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಭೂತಪಟ್ಟದರಿಂದಲೇ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಆತನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗ
ಸೇಮ್ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ದೇವ ದೂತರ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ ನಾಮನ ದೇವ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಪುಟಾಣಿ ಬೇಬಿ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ನಾಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂವತ್ತಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದೋದ್ ಬಿಡ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಂತ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಆದಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರು ಏನ್ ಬೇಕು ವಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದರ ದೇವ ದೂತರ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವರು ದೇವ ಕೆಳಗಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಿಂದ ಐದು ಐವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಇವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಬನ್ನಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆರಾಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಂಡನೆ ಏನು ದೇವರು ಆದಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ದಂಡನೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದಂಡನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರಣನ ರೆಬೆಕ್ ಸ್ಟರ್ ಆದಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದಂಡನೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆದಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ದಂಡನೆ ಏನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪಾಪ ಕೊಡಂತ ಸಂಬಳ ಏನ್ರಿ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ತಿನ್ನಿ ದಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಶಿಬೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಮನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದೇನ್ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕ ಮರಣವನ್ನ ಅನ್ಬೋಸ್ಬೇಕು ಮರಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈ ಬೃಷ್ಟು ನೀಲ್ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದು ಇವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಅನ್ಬೋಸೋದ್ರು ಮರಣವನ್ನು ಅನ್ಬೋಸೋದ್ರು ಯಾತನೆ ಅನ್ಬೋಸಿಲ್ಲ ಮರಣನ ಅನ್ಬೋಸೋದ್ರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅನ್ಬೋಸೋದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮರಣ ಅನ್ಬೋಸೋದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದಂಡನೆ ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಡೆತ್ 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 ವಾಸ್ ದ ಪೆನಲ್ಟಿ ಸೊ ಜೀಸಸ್ ಸಫರ್ ಡೆತ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಡೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಜೀಸಸ್ ಡೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಬೋಸಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಣ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದಾಮ್ಗೂ ದೇವ್ರು ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳೇ ಅದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣನ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಆದಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಹೋವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಗೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಆದಾಮ್ಗೆನೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡ್ಲ ಆದಾಮ್ಗೆನೆ ವಿಮೋಚನೆ
ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲವರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬರೀ ಕ್ರಿಶನ್ಸ ಜೋರಿ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಜಾತಿಗಳು ಯಾವ ಜಾತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಹಂಗ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಗ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆದಾಮಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಗುಡ್ ಸರಿ ಅವನ್ ಮಾತೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲತ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ವಾಕ್ಯನ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾರ ಜೀವಿತರಾಗ್ತಾರಂತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಶನ್ಸ ಬರೀ ಕ್ರಿಶನ್ಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜೈನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಏತಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯ್ತಾರದು ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿಡಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿ ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರ ಸಾಯ್ತಾರದು ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜೋರು ಕುಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿಗ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಟಮೆಟೆ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಕು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಯಾರ ಸಾಯ್ತಾರ ಇವತ್ತು ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಹ ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರು ಏನ ಬೇಕು ಜೀವಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಆದಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ದ್ರೆ ಯಾವ್ತರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ ಬೇಕು ಜೀವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಜೀವಂತ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಉಂಟಾಗುವುದು ಮರಣ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೋ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ವೋ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣ ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಂಗರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂಸ್ ಇರ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಏತಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಬೇಕು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಇದು ಸತ್ಯವೇದಳ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ರಿಸರಕ್ಷನ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ಓ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕಾಗೆ
ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಓದಿ ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಅಪೋಸ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಅನಿತ ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಸತ್ಯವಾದ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೈತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇರುವುದೆಂದು ನಾನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾ ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ರಿ ಯಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗಿದೆ ಅನೀತಿವಂತರಿಗಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ನೀತಿವಂತರು ಅವಾಗ ತಾನೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನೀತಿವಂತ ಜನ ಅವರೇ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀತಿವಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಇದ್ಯಾದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೀತಿವಂತರು ಕ್ರೈಸ್ತವರುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತ ಆಗಿರೋಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅನೀತಿವಂತರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಅಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಇದೀರಿ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ರೆಬೆಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಯೋಹಾನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಸಕುಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಗಿರು ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಗೋರಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯರಲ್ಲ ಎದ್ಬರಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎರಡನೇ ಬರುವಿ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಎದ್ ಬರ್ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಗೋರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದವ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಅಪಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೋ ಅದೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಿರಂತ ಅನೀತಿವಂತರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಾಗಿದೆ ಪುನರ್ತನ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನು ತೀರ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಂಥ ದಿನ ನೀ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಗ್ನಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಂತಾರೆ ಓ ನೀ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯ ಬಾಪ ನಿನ್ಗೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೈತಿ ಇದ
ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಎಂತಾರೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮನ ಉಂಟು ಮಾಡ ದಂಡನೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಅವರ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಬಾಸುಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಿಂದಿ ನಮಗೆ ಗುಣ ಪಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಾಪ ರೀ ಜಗತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಯೇಸುಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗ ನೀವು ಮಾಡಿರಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದುಬೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಡಿ ಐಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಡಿ ಐಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈ ಚಡಿ ಐಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬದ್ರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಚಡಿ ಐಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಐಟು ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಐಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಚಡಿ ಐಟಿಗೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದು ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಡೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಚಡಿ ಏಟ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏನ್ರಿ ದೇವದನ್ ಬ್ರದರ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ದಂಡನೆನ ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಐವತ್ತು ಚಡಿ ಏಟ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಪಾಪ ರಾಜು ನಿನ್ಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯನ ಅದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಂಡನೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ದಂಡನೆನ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದು ಅನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ಯೋಹನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಓದಿ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಲೋಕ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಗನ್ನೇ ಕೂಪ್ಟು ಮಗನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಕನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಓದಿಸ್ತಾರ ಹ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬರ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಲಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ನರ್ಕಕ್ ಹೋಗೋ ನೀನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ ಹೋಗೋ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪಾಠ ಇದೆ ದೇವ್ ಚಿತ್ತಾರೆ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ ಹಂಗ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎದ್ ಬರೋದ್ ಯಾವಾಗ ಪುನೂರ್ತನ ಬರೋದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ
ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗೇ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇತನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಇದಿರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವರು ಅಂತ ದೇವರೇ ಕರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಚೇತನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀದ್ ನ್ಯಾಯನ ಏನಕ್ಕ ಕರೆದವ್ರೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀದ್ ನ್ಯಾಯನ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಹಿಡಿದ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಆದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹತ್ತು ಸತಿ ಓದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸತಿ ಓದಂದ್ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇತಾನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ದೇ ಸೇತಾನ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆ ಯಾರೋ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಸೇತಾನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳು ತಿರಿಬೋದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ನೊ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸರ್ಗಳೇ ಜನ್ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಗೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇವಾಗೇ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಗಳನ್ನ ಆವಾಗ ಮಲ್ಗೊಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಜನ್ಗಳು ಆವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ ಚಿತ್ತ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಇದನ್ನೇನ ಓದಿದಂತ ಆಧಾರದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಗಮನಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗಿರಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ಕನ್ ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ತೆಗಿರಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಅದ್ರ ತೆಗೆದು ಓದಿಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಓದಿಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ಏನಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ದಾನಂತೆ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಆತನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಆಂಟೋನಿಯಾ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಎಲ್ಲ ಪೈತ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಹ ಏನ್ರಿ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತ ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಮಂಕ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ಈ ಸತ್ಯ
ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ಗೆದ್ ಬಂದಿ ಇದೇ ಮಾಂಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಎದ್ ಬಂದಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಸೇತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದೇವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಸು ಕುಸು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ತನ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಎಣಿಸ್ತಾ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ನೋಡ್ರ ಹಾ ಯಸು ಕುಸು ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಪ್ರೇರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರೇರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಿರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇವತ್ತು ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖ ಗೋಳಾಟ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೆರವೇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರೇಳ್ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೆರವೇರಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆರವೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ರಗಳೇ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಓಕೆನ್ರ ಇಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಇದೇ ತರ ಅನೇಕ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಅವನ್ನ ಕಲಿರಿ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅನಿತಾ ಜೇವಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅನಿತಾ ಜೇವಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ದೇವರ್ಧನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಂಚನ ನಗನೂರ್ ಕಾಂಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಕಾಂಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಸುಂದರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ರೆಬೆಕಾ ಹೊಸ್ಮಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಲಾಜರನು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆಗಾರನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ
ನಾನು ಕಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಿ ಬಡಿಕೆ ಬಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಏ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆತನ ಪಾತಾಳ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಲ್ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬರೋರು ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೂ ಬರ್ದಿದೆ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ ಅಮೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಷಾಲ್ಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಎನಿ ಪ್ರಶ್ನ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದ್ರ ನೀವು ಕಾಣ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬದರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವ್ ಹೇಳಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ